நம்ம பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்கள் எதையும் விடாமல் நம்ம கடைபிடிக்கணும் ஒன்று காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறது ஃபோர் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் ஓ கிளாக்ங்கிறது ஏர்லி டு பெட் ஏர்லி ஃப்ரம் பெட் அதுதான் ஐடியல் டைம் பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்லுவோம் சூரியன் உதய உதயத்திற்கு முன்னாடி இருக்கிற டைம் அந்த டைமில் எழுந்து நம்மளுடைய வேலைகள் செய்யணும் எழுந்த உடனே நீராகாரம் சாப்பிட்றது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து என்னென்னா நீராகாரத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னா ஃபெர்மெண்டட் வாட்டர் அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதில் வந்து புளிச்சு போன உயிர் சத்து இருக்கும் அதோட மோர் கலந்து காலையில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு வந்து நம்ம காஃபியோ டீயோ சாப்பிட்றதுக்கு பதில் நீராகாரம் எடுக்கும்போது நம்ம குடலில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் டே நம்ம சாப்பிட்ட உணவில் இருந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் நம்ம குடலில் இருக்க பாக்டீரியா எல்லாத்தையும் வெளியில் அனுப்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் டெய்லி நீராகாரம் சாப்பிட்றதுங்கிறது நீராகாரத்தினால புளிச்ச மோர்னால யாருக்கும் ஜ ஜலதோஷம் இதெல்லாம் வராது டெய்லி இதை நம்ம பழக்கத்தை விட்டுட்டோம் இதை கடைபிடிக்கணும் அதே போல் இது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் மெசேஜாக இருக்கலாம் நான் சொல்கிற வர்றது பட் இது வந்து பாரம்பரியமாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணதை தான் நான் சொல்ல வரேன் புதுசாக நான் நோ தனியாக எனக்கு டாக்டர் கோபிநாத்தோட ட்ரீட்மெண்ட்னு கிடையாது காலையில் சாப்பிட்ற டைம் ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் திடமான உணவை எடுக்கிறது பத்தரை மணிக்கு மேலே சாப்பிட்டா நல்லது ஃபஸ்ட்டு குட் ஃபுட்டு சாப்பிட்றது டென் தேர்ட்டிக்கு மேலே சாப்பிட்ணும் உச்சி வெயில் வந்தோன்னா சாப்பிட்றது அதே போல் சாயந்தரம் அடுத்த ரெண்டாவது வேலை சாப்பாடுங்கிறது சாயந்தரம் ஆறரை ஏழு மணிக்குள்ளே சாப்பாடு முடிச்சிடணும் ஏழு மணிக்கு விட தட்டு கழுவி வச்சிடணும் அதுக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடாது இந்த ரெண்டே வே டூ மீல் அ டே இது வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசனில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க எல்லா டாக்டர்ஸும் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் மை ஃபாதர் நானும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அதை சொல்லியிருந்துருப்பேன் பிரேக் டோன்ட் பிரேக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் அ மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து நான் அதை மாறுபடுறேன் நம்மளுடைய உணவு வந்து பத்தரை மணிக்கு மேலே தள்ளி போடும்போது கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் ரொம்ப அதிகம் அதுக்கு விஞ்ஞான ரீதியாக அதுக்கு வந்து நிறைய ப்ரூஃப்லாம் இருக்குது இப்போ ஸ்டடிஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு எப்பயுமே வெள்ளக்காரம் சொன்னால் தான் நம்ம கரெக்டாக நினைப்போம் நான் நாளைக்கு வெள்ளக்காரம் சொல்லும்போது ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் அங்கேருந்து வரும்போது நம்ம இதை அக்செப்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஐடியலி மேஜர் மீல் ஆஃப்டர் டென் தேர்ட்டி ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ராக்டிக்கலாம்லாம் எனக்கு தெரியல நம்ம பழகினா அது நமக்கு பழக்கமாக மாறிடும் இப்போ இன்னையிலேருந்து அட்லீஸ்ட் நவம்பர் ஃபோர்டீன்த்லேருந்து இந்த பழக்கத்தை ஒரு வாய்ப்பாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு ரெண்டு நாளாவது நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுறது அவசியம் நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன இட்லி மாவு தோசை மாவு இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது இல்லை இந்த ஃபுட்டு வந்து புளிக்க மாட்டேங்குது ஸோ புளிக்காத ஒரு உணவை நீங்கள் சாப்பிட்றதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட இந்த பிளா பிளாஸ்டிக்கு ரப்பர் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி தான் நம்ம உணவில் உயிர் சத்து இல்லாத உணவை சா யாருமே சாப்பிடாதுங்க ஸோ இந்த ஃபெர்மெண்ட் ஆன ஃபுட்டு வந்து வயிற்றுக்குள்ளே போகும்போது அதுக்கு நம்ம உடம்பு வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற டைம் வந்து ரொம்ப குறையும் வேறஸ் நீங்கள் டைஜஸ்ட் ஆ ஃபெர்மெண்ட் ஆகாத ஃபுட்டை ஒன்று சாப்பிடும்போது அதை செரிமானப்படுத்துறதுக்கு உடம்பு நிறைய எஃபர்ட் போட வேண்டியது இருக்குது அதுவே ஒரு ரீசனாக இருக்கும் டயபிட்டிஸ் வராமல் நாளைக்கு வேறு அலர்ஜிஸோ ஜாயின் ப்ராப்ளம்ஸோ அல்லது கேன்சர் ரிலேட்டட் சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் நாளைக்கு வரத்துக்கான சா சான்சஸ் ஆர் ஹை அதனால் அது முக்கியம் அடுத்தது தயிர் மோரெலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம நம்ம இது ரெண்டு தான் நம்ம கையில் இருக்குது இது நம்ம கையில் நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது இப்போ நீ உங்கள் ரைஸில் வர கெமிக்கல்ஸை நீங்கள் மாற்ற முடியாது நீங்கள் அவங்க வாங்குகிற பொருள்களில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸும் உங்களால் மாற்ற முடியாது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கையில் இருக்கிறது இந்த ஃபெர்மெண்டட் ஃபுட்டு நம்ம கையில் சாப்பிட்றது எதுவும் மாற்ற வேண்டாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் எண்ணெயெல்லாம் நமக்கு எல்லாருமே சோஷியல் மீடியாவிலலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த கோல்டு ப்ரெஸ்ட்டு வர்ஜின் ஆயில்னு சொல்கிறோம் மரச்செக்கு எண்ணெய்னு எல்லா ஊர்லேயும் இருந்த மெத்தடு தான் இப்போ மாறிடுச்சு இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதாவது எப்பயுமே ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் செய்கிற ஒரு தொழில் வந்து அதில் வந்து அதிகமான பாதிப்பு வராது அது என்றைக்கு ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் மெக்கனைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக லேபர் காஸ்ட் அதிகமாகுதுன்னு சொல்லிட்டு மாற்றிடுவாங்க ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சு சோர்ஸ் அரிசியோ பருப்போ உருந்து உழுந்தோ எங்கே விளையுதோ அங்கே தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட நம்ம எப்படி நம்ம அப்பா அம்மா இன்னும் கிராமத்தில் தான் இருக்காங்க அவங்க மூலமாக நம்ம வாங்கிக்கிற சோர்ஸ் பண்ணுறது அப்படி வாங்கிக்கணும் எண்ணெய் ஆஸ் யூஸ் ஆஸ் நம்ம எல்லாேருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி கோல்டு ப்ரஸ்ட்டு மறைச்சக்க எண்ணெய்கள் அரிசி முடிஞ்ச வரைக
அதெல்லாம் நம்ம பாதிக்கிறதுங்கிறது சுகர் வரலாம் சுகர் வராம போறது பெட்டர் இல்லை ஆனா அந்த குடல்ல இருக்க பாதிப்புனால நமக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அலர்ஜிஸ் அல்லது குடல் டிசீசஸ் நம்ம ஊர்ல அது கிடையாது இது வரைக்கும் கிரான்ஸ் டிசீஸ் அல்சரேட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய குடல் அழற்சி நோய்கள்லாம் நமக்கு கிடையாது ஏன்னா நம்ம கைகுத்தல் அரிசி போன்ற உணவு பழக்கங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் புழுங்கல் அரிசி பழக்கம் இருந்தது இப்ப இந்த மாதிரி மெக்கனைசேஷன்ல போனுச்சுன்னா சிறுதானியங்கள்ல வர பாதிப்புகள் அதிகமாகும் ஸோ அதனால சிறுதானியம் வாங்கினீங்கன்னா ஹேண்ட் டில்டா வாங்கினா பெட்டர் கைகுத்தல்லாம் எடுத்தா பெட்டர் மிஷினில் போட்டு ஆடுற சிறுதானியம் பவுடரு சேமியா கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் பட் அது எந்த விதத்துலையும் ஹெல்த்தியா இருக்குமா என்னன்னு தெரியல இப்போ தெரியாது ஒரு பத்து வருஷம் கழ